are going to look absolutely beautiful. 괴물로 변한 가족들을 보는 소녀. 그리고 살인자라고 소리치는 괴물들에게서 도망치는 소년. 호킨스에서 또 다시 기묘한 이야기가 시작됐습니다. 안녕하세요, 버너입니다. Hi everyone, it's Vernon of Seventeen. 지금부터 넷플릭스가 먼저 소개하는 N Review. I'm here on N Review to give you a preview of Stranger Things Season 4. 기묘한 이야기 시즌 4 시작하겠습니다. 바이어스 가족들과 함께 살게 된 일레븐은 캘리포니아 레노라 힐스에서 고등학교 생활을 시작합니다. 하지만 일레븐은 친구들이 없는 새로운 학교에서 잘 적응하지 못하는데요. Holy shit! What the hell was that? It's been a tough year for Hawkins. 다른 친구들이 사는 호킨스는 so much loss. 아직 상처를 회복하는 중이죠. Think about each and every one of our friends who perished in that fire. 비록 쇼핑몰에서 일어난 화재로 친구들을 잃었다고 생각하지 마세요. We're gonna bring out the championship trophy! 마이크와 더스티는 고등학생이 돼도 여전히 붙어 다니지만 농구부에 들어간 루카스는 더 이상 괴롭힘 당하는 게 싫어서 친구들과 거리를 두려 합니다. Who the hell works over spring break, man? Nancy. Nancy does. Maybe I'm just missing something, but why can't Jonathan just come down here for break? 조나단과 낸시는 애매한 마음의 거리를 두고 롱디를 하는 중이고요. 마지막으로 맥스는 오빠 빌리를 잃은 충격으로 심리 상담을 받고 있어요. 네, 제가 최근에 김유한 이야기 시즌 원부터 제 정주행을 쭉 했는데 다음 시즌으로 넘어갈수록 호킨스 아이들이 쑥쑥 자라는 게 보이더라고요. 시즌 4까지 오니까 다들 엄청 자라서 옆집 애기들 자라는 거 보는 거 같고 뭐 그렇더라고요. 아무튼 이번 시즌에는 꼭 다들 행복하길 바라는데 시작부터 조금씩 삐걱대는 느낌이 드는 게 불안불안합니다. 그리고 진짜 궁금한 게 하나 있는데요. 왜 다들 그런 일을 겪고 호킨스에서 이사를 안 가는 걸까요? 마이커와 더스티는 헬파이어 클럽의 멤버가 되는데요. The Hooded Cultist's Chant Hail Lord Vecna 던전앤 드래곤 같은 판타지 게임을 하는 클럽이에요. 그리고 헬파이어 클럽의 리더 에디. 학교에서 가장 괴짜 같은 성격으로 유명하죠. 그런 에디의 집에서 살인 사건이 일어나게 됩니다. 경찰들조차 충격받을 정도의 끔찍한 사건 현장. Holy mother of God. We caught a body over here at the Munson's trailer. I don't even know how to describe it. 누군가 경찰들의 전화를 도청합니다. Tell me what the hell I'm looking at, or or how someone could even do something like this. 맥스는 더스틴에게 찾아와 어젯밤 자신이 본 것을 말합니다. His name's not in the news yet or anything, but I guarantee you, Eddie is suspect number one right now. That's crazy. Eddie didn't do this. No way. No way. 하지만 더스틴은 에디가 살인을 저질렀을 리 없다고 하고. Something else happened. 맥스는 에디 혼자 밖으로 도망쳐 나오는 것을 봤다고 합니다. He was scared, Dustin. Really scared. 에디가 정말 살인을 저지른 걸까요? I don't know. Maybe. 아니면 something else killed her. 그것이 다시 나타난 걸까요? There's only one person who knows what actually happened. Eddie. 둘은 진실을 알기 위해 에디를 찾으러 갑니다. 낸시는 살인 사건의 취재를 위해 에디의 삼촌 먼슨을 찾아가는데요. Anything really about what happened last night? This wasn't Eddie. 먼슨은 에디가 한 짓이 아니라고 합니다. You ever hear the name? Victor Creel. 낸시에게 
비터 크릴이란 남자에 대해 말해주는 먼슨 그때 함께 취재에 나섰던 친구 프레드는 환각을 보게 되는데요 숲에 덩그러니 놓여있는 음산한 괴종시계 프레드는 자신의 과거에서 온 공포스러운 환상에 갇혀버리고 그를 쫓아오는 무언가를 피해 도망칩니다. 한편 맥스와 친구들은 숨어있던 에디를 찾아내는데요. 더스틴이 에디에게 어떻게 된 일이냐고 묻지만 에디는 혼란스럽기만 합니다. They ran away. They left her. They you all think I'm crazy, right? No. We don't think you're crazy no, at don't all. Don't bullshit me, man. I know how this sounds. We're not bullshitting you. We believe you. 패닉에 빠진 에디에게. You know how people say Hawkins is cursed. They're not way off. 호킨스 마을 아래 숨겨진 또 다른 세계에 대해 말해주는 친구들. There's another world. A world hidden beneath Hawkins. Sometimes it. bleeds into ours ghosts and shit worse than ghosts 네 혹시 지난 시즌 내용이 좀 가물가물하신 분들을 위해 쭉 요약을 해 볼게요. 네, 시즌 1에서는 초능력을 갖고 있는 일레븐이 포킨스 연구소에서 도망쳐 나와 친구들을 처음 만나게 되는데요. 괴물 데모고르곤에게 잡혀 뒤집힌 세계로 끌려간 위를 일레븐과 포킨스 마을 사람들이 끝까지 포기하지 않고 구해내요. 시즌 2에서는 다 끝난 줄 알았던 괴물이 아직 위를 몸 속에 있었다는 걸 알게 돼요. 데모도그의 스파이가 되어버린 위를 구하기 위해 마을 사람들이 고군분투한 사이 잠깐 가출을 했던 일레븐이 돌아와서 그들을 도와줍니다. 시즌 3는 위를 조종하는 마인드 플레이어가 메인 빌런이에요. 마인드 플레이어는 퀸스 마을 사람들의 속으로 들어가 그들을 조종하는데요. 여기서 제가 가장 좋아하는 캐릭터였던 빌리가 친구들과 동생을 구하고 죽게 되죠. 여러 시즌 중에 여러분이 가장 좋아하는 기묘한 이야기 장면은 뭔가요? 여러분이 제일 좋아하는 장면을 댓글로 남겨주시면 제가 한번 확인해 볼게요. 마이크. 아무것도 모르는 마이크는 일레븐을 만나러 캘리포니아에 왔는데요. I have our whole day planned. It's the most fun place in Lenora. They have skating and games. 일레븐은 이곳에서 잘 적응하는 척 마이크에게 연기를 합니다. You know, Stacy and Angela. Angela. You'll meet them. I promise. Just not today. I want today to be about me and you. Why do you keep lying to Mike? I'm not lying. You're not. You're friends with Angela and Stacy, and you come to parties here. Will은 그런 일레븐에게 왜 거짓말을 하냐 묻지만 그녀는 무시합니다. All right, everyone. This next song is dedicated to Jane, the local snitch. 하지만 엔젤라의 괴롭힘으로 인해 거짓말은 모두 들통나고 마이크 앞에서 망신을 당합니다. 화가 끝까지 난 일레븐은 롤러스케이트로 엔젤라의 얼굴을 내리치는데요. Holy shit, hell. What did you do? You don't, you don't love me anymore. You know what I think of you. You're the most incredible person in the world, and you're a superhero. Not anymore. 결국 마이크와도 심하게 다투게 됩니다. 네, 마이크와 일레븐은 모두가 다 아는 서로의 첫사랑이잖아요. 네, 그렇게 유난을 떨더니 너네도 결국 그렇게. 뭐 아무튼 일레븐은 마이크와 떨어지게 된 것과 새로운 학교에 적응하지 못한 것 그리고 사라진 능력 때문에 엄청난 스트레스를 받게 돼요. 그 순간 일레븐을 잡으러 온 경찰. 
하지만 일레븐을 데려가려는 경찰 앞에 정체불명의 자동차들이 막아섭니다. Are you transporting a Jane Hopper? Yeah, what is this? I'll take her off your hands. Hey, is in danger. A war is coming to Hawkins. But this evil is like a virus. Each time it returns, it comes back stronger, smarter, deadlier. But I wouldn't be here if I didn't think this was the only way. If I didn't think you were the only one who might have a shot. 박사는 호킨스가 또 다시 위험에 처했고 일레븐의 도움이 필요하다고 하는데요. I don't have my powers. What if I told you there was a way, a way to bring them back? Come with me now. Find out for yourself. 박사는 일레븐에게 마지막 선택지를 줍니다. 과연 일레븐은 더욱 강력해진 악에서 또 다시 호킨스를 구해낼 수 있을까요? 그리고 여러분이 엄청 궁금해하고 있는 사람 한 명이 있잖아요. We 조이스의 집으로 택배가 배달되는데요. 그건 러시아 우표가 잔뜩 붙여진 택배였죠. 상자 안에 들어있던 건 러시아 인형. 금이 간 인형을 깬 조이스는 안에 든 편지를 발견합니다. 편지의 내용은 호퍼가 살아있다는 이야기. 호퍼는 대체 어디서 뭘 하고 있었던 걸까요? 또다시 호킨스에서 일어나는 기묘한 사건들. 너무 많은 것을 잃은 호킨스의 아이들 하지만 그것은 끝이 아니었습니다 다시 평범하고 평화로운 일상으로 돌아가고 싶었지만 불가능하다는 것을 깨닫는 아이들 일레븐은 능력을 잃고 호킨스에서 멀리 떠났음에도 결국 다시 돌아와야만 하는 운명에 처하고 이제 마지막 선택을 해야만 합니다 이 기묘한 이야기는 과연 어떻게 끝나게 될까요? 그럼 지금까지 엔리뷰에서 기묘한 이야기 시즌 4를 소개해드린 번호니였습니다. This has been Vernon introducing Stranger Things season 4 on N Review. 오늘도 넷플릭스.